ಸಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಯತ್ಯೇಕ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಮಿಮಂ ರವಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶ ಯತ್ಯೇಕ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಮಿಮಂ ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೀ ತಥಾ ಕೃತ್ಸ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ ಅರ್ಜುನ ಈ ಸೂರ್ಯ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶೇತಿತ್ಯೇಕ ಕೃಸ್ತಲೋಕ ಮಿಮಂ ರವಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇತಿ ರವಿ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಯೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಲಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪಿದೆ ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಥೀರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆದರೆ ಆ ಈ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಋಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಗಮರ್ಷಣ ನೂರಾರು ರೂಪ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಸ್ವಂತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚಾರವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಕೃಷ್ಣ ದೈಪಾಯನ ರಾಗವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಋಗ್ವೇದವಾಗಿ ಗದ್ಯಭಾಗದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದವಾಗಿ ಯತಿರಾಗದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಮವೇದವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸರಣಿಸಿಕೊಂಡರು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಒಪ್ಪಿದೆ ದೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮೃದ ಸ್ತಂಭಂತಿ ದಿಗ್ವೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೈವಾಶ್ಯೋಪಾತ ವೇಶವ ಇತಿ ಶಿವಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದಾಂತಿನ ಬ್ರಹ್ಮದು ಬೌದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಇತಿ ಬೌದ್ಧರಿಂದರು ಪ್ರಮಾಣ ಪಡವ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಯಾಯಕ ಕರ್ತಾನ್ ಅರ್ಹಂ ನಿತ್ಯದ ದೇವ ಶಾಸನ ವೃತ ಅರ್ಹನಂದರು ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ರೂಪರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲ ನೂರಾರು ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಜೆ ಥ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ಜೆ ಜಿ ಥ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ಶ್ರೋಡ್ ರಿಂಗರು ಐಸನ್ ಹಾಂಬರ್ಗರು ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಶಂಕರರ ದೇರಿ ಐಸನ್ ಹಾಂಬರ್ಗರ್ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಗಿಡಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಟ್ ಮನೆ ಗಿಡ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತು ಆ ಬೆಳಗುವಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಕೂದಲಿಯಿಂದ ನೂಲಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಯುಮಿನಿ ಮನಸ್ಸಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾಗಿ ಪು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ರಾಶಿಯು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯಾಂತಾರಸಾರವಾಗಿ
ಆನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗುವಿಕೆ ನ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಸುಹಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದು ದೇವಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೇ ಎಲೆಕ್ ಆಕ ವಾಯು ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ನೀರು ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ಗಾಳಿ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಐ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಇವರ ತಿಂಗಿ ಇಸಿಲಿ ಮನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಹೋಗುವ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಅದು ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆ ಅರ್ಥವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಓ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಫೋಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕಾಸವಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಇಂದಿನ ಚಿಂತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ ಆ ಗುಣತ್ರಯ ಭಾಗ ಇದು ಇಂದಿನ ಚಿಂತನೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿಸ್ತು